गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी रमेश खरेलको सम्बन्ध यतिबेला अत्यन्तै तितो बनेको छ रवि लामिछाने खरेलको नामसम्म सुन्न चाहदैनन् भने रमेश खरेल रवि लामिछानेको व्यापक आलोचना गर्ने गर्छन् रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि पछिल्लो पटक त रमेश खरेलले रवि लामिछानेलाई लोबी पापी भन्न समेत भ्याएका छन् रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै उनले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुलाई लोबी पापीको संज्ञा दिएका हुन् खरेलले आफू लामिछाने र राष्ट्रपासँग अहिले नरहेको भन्दै लोबी पापीहरूलाई चिनेपछि आफू त्यहाँबाट बाहिरिएको जनाएका छन् तर अघिल्लो वर्ष ठीक यतिबेला अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी रमेश खरेलको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो थियो एक अर्काको प्रशंसामा यी दुईले व्यक्त गरेका शब्दलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने एउटा पुस्तकको ठेली नै बन्छ सम्बन्ध यति सम्म राम्रो थियो कि रवि लामिछाने र रमेश खरेलले एक अर्कालाई गृहमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्री भन्न भ्याएका थिए सम्बन्ध राम्रो भएकै कारण हो राष्ट्रपामा अन्य थुप्रै नेताहरू हुँदा हुँदै पनि रवि लामिछानेले रमेश खरेललाई बाराबाट चुनाव लड्ने गरी टिकट दिए जबकि त्यतिबेला रमेश खरेलको आफ्नै छुट्टै दल थियो नेपाल सुशासन पार्टी नाम गरेको दल गत वर्ष मङ्सिरमा भएको चुनावमा आफ्नै पार्टीबाट काठमाडौँ एकमा चुनाव लडेर हारेका खरेल रवि लामिछानेले बाराबाट उपनिर्वाचनमा टिकट दिने भन्ने बित्तिकै नेपाल सुशासन पार्टी अलपत्र पारेर रवि लामिछानेका पछि लागेका थिए उनले टिकट पनि पाए तर चुनावको नतिजा आउँदा भने रमेश खरेलको जमानत नै जफत भइदियो उपनिर्वाचनमा लडेका अन्य दुईजना राष्ट्रपाका नेता रवि लामिछाने र डाक्टर सोनिम वाग्लेले शानदार जित हात पार्दै गर्दा रमेश खरेलले लज्जाजनक हार बेहोरेपछि स्वाभाविक रूपमा उनी रन्थनिएका थिए उनलाई आशा थियो निर्वाचनमा पराजय बेहोरे पनि राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र आफूलाई कुनै सम्मानजनक पद दिन्छन् भन्ने उपनिर्वाचनमा जानु अघि रवि लामिछाने र रमेश खरेल बीच राष्ट्रपा र नेपाल सुशासन पार्टी बीच उपनिर्वाचन लगत्तै एकीकरण गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो तर उपनिर्वाचन सकिएपछि लामिछानेले उपनिर्वाचनमा लज्जाजनक हार बेहोरेका रमेश खरेललाई भाउ दिएनन् उपनिर्वाचन अघि पार्टी एकताको मौखिक सहमति गरे पनि त्यो सहमति अनुसार अघि बढ्न आवश्यक ठानेनन् यहीबाट रमेश खरेल रवि लामिछानेसँग बिचकिएका थिए आफूले स्थापना गरेको पार्टी नेपाल सुशासन पार्टीसँग एकता गर्न समेत रवि लामिछानेले नमानेपछि रमेश खरेल लामिछानेसँग रुष्ट बनेका हुन् पार्टीमा सम्मानजनक पद पनि नदिने र पार्टी एकता गर्न पनि नमान्ने भएपछि लामिछानेलाई केही महिना अघि नै रमेश खरेलले तपाईँसँग मेरो कुरा मिल्ला जस्तो छैन भनेका थिए तर लामिछानेले भने रमेश खरेललाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेर पार्टीमा काम गर्न सुझाव दिएका थिए आफूलाई मात्रै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भन्दा सुशासन पार्टीमा रहेर काम गरेका अन्य साथीहरूको मान मर्दन हुने भन्दै उनले कम्तीमा पनि आफ्ना तर्फबाट सात जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन भनेका थिए तर रमेश खरेलको आग्रह रवि लामिछानेले सुनेनन् महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको राष्ट्रपाको बैठकबाट लामिछानेले खरेललाई केन्द्रीय सदस्यका लागि पुनः प्रस्ताव गरे तर एक्लै केन्द्रीय सदस्य नबन्ने अडान रमेश खरेलले लिए उनको सोही अडानका कारण रमेश खरेलको नाम केन्द्रीय सदस्यमा राखिएन केही समय रमेश खरेल राष्ट्रपाको साधारण सदस्यका रूपमा नै रहे तै रवि लामिछानेले पार्टी एकता गरेर नेपाल सुशासन पार्टीका अन्य साथीहरूको पनि सम्मान गर्छन् कि भन्ने आशमा उनी साधारण सदस्यकै रूपमा राष्ट्रपामा बसे तर रवि लामिछानेले महामन्त्री मुकुल ढकाल मार्फत रमेश खरेललाई कागजी अस्तित्वमा मात्रै भएका पार्टीसँग एकता नगर्ने भन्न लगाएपछि भने रमेश खरेलको मन नराम्रोसँग कुणियो अपमानित तबरले राष्ट्रपामा रहनुभन्दा बरु निष्क्रिय रहनु नै उनले उत्तम ठाने नेपाल सुशासन पार्टीमा फेरि सक्रिय रहने गरी फर्कन पनि सकेनन् बरु उनले अर्को बाटो अपनाए 
रवि लमिछाने राजनीति में आने अघि को बाटो एवटा टेलीजन कार्यक्रम शुरू करे रमेश खरल ने अति बेला रवि लमिछाने जसरी घोक्रो फुटलाज गरी टेलीजन का स्क्रीन में चिच्याथे रमेश खरल तेगरी प्रस्तुत होना था अहिले रमेश खरल एवटा टेलीजन कार्यक्रम को प्रस्तोता बने यद्यपि उनके आपू पत्रकार भने बन नखोजे कुरा पहिलो एपिशोड में नई उल्लेख कर उनको यह शैली रवि लमी छानेक शैली हो रवि लमी छाने के टीविजन में सीधा कुरा कार्यक्रम चला आपू पत्रकार नई सूचना विभाग को पास लूला आवश्यक न रहे बताया थे सूचना विभाग को पास लाम कर स्पष्टीकरण का प्रेस काउंसिल में जानु भाग बरु सड़क में जुत्ता पोलिश कर बस्ने उनको भनाई थी रवि लमी छाने के जसरी आपूला पत्रकार नई पत्रकारिता गिहे रेसई को जग में राजनीति में आए ठीक तेगरी रमेश खरल आपू पत्रकार नई पत्रकारिता गि र रवि लमी छाने जस्त टीजन के स्क्रीन में देखिए भोलि का दिन में राजनीति में स्थापित होने ध्यान नमाशन सुशासन को प्रत्यावृति हमी राजनीति में लगे राजनीतिकर्मी में नैतिकता को कमी नैतिकता ईमदारीता तो लीडरशिप में चाहिए सेल्फलेसनेस एकदम सेल्फलेसनेस का साथ क्योंकि राष्ट्र को लगी मेरे पेलो कर्तव्य राष्ट्र हो राष्ट्र को लगी मैं कर भो सोच अच्छा इस कारण मैं मैं विश्वास अब अं न मंत्रिमंडल का मानी हे कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट भाग मानी प्रशस्त छो मे कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट उट तब हमी एक्सपेक्ट करने के एक्सपेक्ट करने तीन हमी में एटा चाहे हमी सोच सकेन ए मति ना अनुसंधान भैर म प्रति नई अनुसंधान को घेरा में छू म अगले सरकार में जानून भोच तीतनी न आक अब नेपाली जनता ने बुझ्न तो कुछ तो अब अभी हेन तब नाम ही लिखा यह मंत्रीपरिषद में कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट भाग मानी सब भाई पैं तो प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाह ने कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट भाग अर्क के हो अ उप प्रधान रृहमंत्री रवि लमी छानेजी भी कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट वहाँ सहकारी में अनुसंधान भैर होस पच्चीस अर्क डोलराज जी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट में महाशेष जी कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट में पूंजी कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट में हेन वहाँ प्रति नई अनुसंधान में वहाँ कोई कनेक्शन यूसुन तस्करी में व्यापक देखे भाई कुछ मेरे अनुरोध यो एटा रिपोर्ट लधार मैंने रिजो को दिन में छियालीस साल पीछे प्रजातंत्र आई सके भाई को संस्थागत रूप में एयरपोर्ट ठेका में लगने हेन एयरपोर्टम ठेका लगता खेल को कि सब म जी को इंस्पेक्टर म इंस्पेक्टर थी दर्शक वृंद म पुलिस एकेडमी को क्वाटर में बस्ने अरुण इंस्पेक्टर चलता पूजा इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार में विश्वास करने इंस्पेक्टर लटप्रसाद बाद में विश्वास करने प्रहरी अफिशर एयरपोर्ट गए एयरपोर्ट में एक वर्ष बसा खेल मैं ठा पैंतीस वर्ष अगड़ी इंस्पेक्टर दर्जा में म क्वाटर में थे बहत्तर लाख रुपये सुन तस्कर लिया पैंतीस वर्ष अगड़ी यह अनुसंधान करने कि नगर्ने ये अनुसार तो करूपर् तब जे बोलने भाषा हिजो तो अनुसार तबवाही करो फिर दुख कुरा के देश में जोसुक हो कंग्रेस होस् एमए होस् मओइस्ट होस् रासोपा हो तब गहन अध्ययन कर अपोजिशन आता खेल उसको बोली एटा सरकार में जाने बितिक अर्क हेन ये कति दुर्भाग्य हो अब यो यह तब हमें छा सकेन अोष कस को दर्शक बिन दाजू भाई दीदी बनी दोष हम्रे हो हमें छाने पो यो व्यक्ति छाने पो जो अपोजिशन में बसा खेल भी उसको भोइस ते हो सरकार में गए भी ते होजा का साथ काम करो मं छो ये भन्द आज संपूर्ण दाजू भाई दीदी बहनी आज को सुन तस्करी में कें माओवादी में सुमोह भो भरा में हमें विश्लेषण करयन कर जानकारी करो नौ बजे स्पेस फोके टेलीजन में जनता जनार्दन प्रोग्राम में सब उपस्थित भर हेदिहला कमेंट कर सेयर कर अनुरोध करते अंत में मेरा दाजू भाई दीदी बहन यो देश बना को लगी तब हमी नई जनता नहीं जनार्दन होने पर्च 
हमी कस को अंधभक्त होसले गलती कर गलती गये भन्न सकू त्यो आत्मसम्मान का साथ बांच सकू पर्च 